Rápidamente veremos qué está sucediendo con Bitcoin. Como ustedes han estado viendo en la comunidad de mi canal, hemos estado viendo que yo me he involucrado más con el trading. Y hoy les voy a explicar lo que está sucediendo con Bitcoin. Como podrán ver en mi pantalla tengo una gran cantidad de indicadores, pero les voy a explicar por qué o qué significa todo esto. Para eso voy a mostrarles una gráfica más limpia, vamos a quitarle un poco de zoom y aquí está, aquí podemos ver lo bueno. Bueno, pueden ver aquí la gráfica que no se ve nada, pero les voy a explicar qué estaba sucediendo. Aquí podemos ver nosotros un Adán y Eva, aquí está Adán y aquí está Eva. Yo en mi gráfica que utilizo, aquí pueden ver, hice la línea amarilla. Ya que la línea amarilla indica, como estarán viendo en pantalla, una imagen de cómo se ve un Adán y Eva. Esa es la resistencia. Si nosotros la rompimos aquí, vimos que subimos, después teníamos que tener un rechazo con una caída y después otra subida, que era predecible. Se miraba claramente. Y fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo actualmente es un cop and handle. Una taza con manija, no sé cómo decirlo de otra forma. Aquí podemos ver la taza. Voy a cambiar el color que se vea más. No. Aquí podemos ver la taza. Y lo interesante del cop and handle es que nosotros tenemos que trazar dos líneas paralelas que más o menos sigan la tendencia, más o menos aquí podemos ver que algo así va este es como para demostrar si va a subir más y la otra que va abajo es para poner cuándo podría romper y caer más nosotros las ponemos aquí y eso es lo que se hace cuando hay un compound handle aquí podemos ver la traza de la taza seguido por las eh, caídas que podrían venirse en mi gráfico más estructurado con más con más dibujos más de todo no lo he puesto ahorita lo vamos a poner para de esta forma tener una mayor idea de qué se puede venir a futuro y saber qué trade podemos hacer cuando ustedes cuando comienza a hacer más videos de trading y ustedes quieren comenzar a aprender, van a ver que hacer dibujos y hacer un montón de cosas es necesario, es necesario. Ya que esto nos da confirmaciones, nos dice cómo nos encontramos o qué está sucediendo. Les voy a explicar de la otra gráfica, bueno desde aquí mejor, qué hice ayer porque ayer les publiqué que hice un trade de con un 50% de ganancia en la madrugada. Aquí está. Les voy a explicar qué hice. Para eso tenemos que irnos a unas gráficas más chiquitas. Van a ver acá. Le subimos el tamaño y está. Lo que hice ayer yo era predecible. Vimos aquí que superamos casi los 20.700. Y habían varias resistencias a romper acá. Que era muy difícil de que pudiéramos caer desde ese nivel por esas razones. Ya que estas resistencias nos estaban complicando la vida. Entonces íbamos a tener un rechazo. Y yo me basé en el último pump que tuvimos. Que fue hasta los 21.500. Esto sucedió por la mañana. Si se fijan tuvimos una subida. De ahí una bajada. Y de ahí otra subida que era como alarmante. Porque subíamos casi 100 dólares. Pues ¿qué sucedió ayer? Sucedió exactamente lo mismo. Aquí pueden ver más o menos como yo predije que iba a caer va a caer, creo que va a caer mucho más bueno, ya se cumplió la caída aquí pueden ver yo agarré de aquí del máximo al mínimo de ahí lo posicioné acá y podemos ver que literalmente se cumplió eso sucedió así que como ya no lo voy a ocupar, lo quito de ahí tenemos este otro que es este otro, bueno este otro es de cuánto subió, cuánto subió acá la vez pasada y cómo lo teníamos que posicionar lo teníamos posi que posicionar tomando en cuenta, en consideración el mínimo que podíamos alcanzar y aquí ya había acabado las velas rojas así que yo lo puse más o menos de por acá y miraba que podíamos llegar a los 562 no llegamos hasta ahí, llegamos hasta los 530 y algo pero literalmente se cumplió 
Yo pude haber hecho un doble trade porque yo puse mi primer short más o menos por acá. Por los 575 de ahí acumulé otro más abajo que me disminuyó mi punto de entrada a 515. Y pude haber vendido acá sabiendo que íbamos a subir otra vez pero no lo hice. Entonces cuando llegamos acá aumenté mi short con 10 dólares más para venderlos aquí. Justo se creó la vela esta llegamos hasta los 290 y algo ahí vendí yo. Pude haber obtenido más ganancias, pero recuerdo, no hay que ser codiciosos en este juego, si no nos vamos a quedar atrapados en este, y no vamos a ganar nada. Eso fue lo que hice ayer. Ahora, ¿cuál podría ser un próximo trade para una persona que está comenzando, o solo por curiosidad? Bueno, si rompemos aquí abajo esta línea amarilla, que es la línea del Copa Handle, vemos que hay dos resistencias. Vemos que hay dos soportes. Estos soportes son los 21.000... 006 y los 21050 estas líneas Fibonacci que los he puesto este creo que le he puesto mal es de corregir ya está aquí puesta entonces aquí ya se correcciona se pone desde el máximo hasta donde está una caída y de ahí podemos ver cómo hasta dónde podemos caer entonces si caemos de ahí podríamos caer hasta los 20600 cosa que dudo mucho porque el volumen y la atracción en Bitcoin está bastante fuerte y es de ver qué pasa a continuación. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.